。领导，我们聊聊呗。行啊，聊什么？我就是想说呀，这段时期通过林优雅和邱子东的案子，我觉得特别的感动。我认为这份工作呢，是全世界最有意义的工作。哎呀，你能有这样的觉悟，我真的很欣慰。长大了。你为什么说这话的时候，感觉特别像我爸？别没大没小的啊，这是工作室，只能聊工作。好的，那李总。请你对我最近的工作做一番评价吧。你是不是觉得我表现的特别好，油条冲淡，公司栋梁？国家为什么不拿你的脸皮去做防弹衣啊？<笑>不是，你笑什么？我在笑你开玩笑了呀。刚才是谁跟我说的？这是工作室，只能聊工作。我跟你说的正事儿，那个附近哪儿有花店，网上就现在来不及。你要卖给谁？送人呗。是要送女朋友吗？哪儿那么多废话？快点去拼了，赶时间，我先走了。哎，不干，摩托借给我一下，刚加的油。三去。大哥，你呢？你干嘛呀？哎，把车给我拖！哎呀，哎呀，这，哎，你干嘛呀？你刚才口头表扬我了，有没有实质性的表扬？哎呀，我请你吃冰激凌还不行吗？啊，我在做孩子呢。那你要干嘛？明天我请你行不行？快快快快快！你得满足我一个愿望。什么愿望？嗯，我还没想好，等我想好了告诉你。没想好，你咋还欠坑蒙支票呢？小姐，我都害怕了。你什么意思啊？不答应是吧？不答应不让你走了？行，我答应你，我这来不及了，我答应你行不行？杨哥，你真好，你耳朵都让我刮红了。这么多人呢？你耳朵真好玩。有人啊，有人在这等着你呢。少来这一套，又想玩空中飞车呢？李总，来了。马上啊！马上，马上，马上！快点，时间了，娱乐板等你半天了啊！赶紧去约会去！谁要约会了？还说你没约会？朋友圈我都看了，你不请心甘情愿的？你看我朋友圈了？那你怎么也不点个赞呢？你看人家于老师多好，一直站在那儿等你，脚脖子肚子。让你单独跟建明老师相处，你不愿意啊？你知道吗？跟他聊天就跟考试一样，还不是小考，也不是中考，是高考，数理化全科。那不挺好的？照黑乎乎。我这路干啥？于老师，冷了吧？再等会儿啊，工作马上聊完了。等会儿啊，一会儿进入任务任务，很快啊。我想到那个愿望。这么快？一会儿吧，我说什么你干什么。干什么呀？不好吧，这样。男人一言九鼎，你忘了你昨天答应我了？让你过吗？哎，行行行行行行，上车。就怕你这套。什么？上车。我干嘛要上你的车？你要是我女朋友就上车，我数三二一啊，三，二，不太好吧？这样的，这也太……太意外了！你怎么能在这儿向我表白呢？这多害羞呢！我觉得我是世界上最幸福的女人了。赶紧上车！一，上车。
谢你见证了我的幸福。拜拜。明晚七点，七九八，七年之约，不见不散。有什么可以帮你的吗？呃，想送朋友一束花，不知道选哪个好。那你如果要表白的话，送玫瑰吧。不不不，不是不是表白。呃，哎，怎么跟你说呢？就是曾经伤害过一个人，那个想表达歉意那种。啊，那要送向日葵吧，心意向龙，朝气蓬勃，表示你旧事已过，他一定会懂得你的心意的。就他了。穿的这是我们滇销二零一六的秋冬新款。嗯。多少钱，老板？三千八百八十八。买。是我女朋友，就上车。周末就上车了。你说我情商低，我还不服。我现在一败涂地这是哪儿啊？这是我爸的会所。默默默默，哎，默默默默，我呢真有事儿，我真得先走了，改天再陪你，好不好啊？那你先别走。那个今天这件事儿啊，其实特别感谢你，你好人做到底。今天呢，就今天一天，你陪我多待一会儿。默默，你不是小孩了，真别那么任性啊！今天这个事儿，我必须找机会跟玉光道个歉。你为什么要跟玉光道歉？默默，你很漂亮，很多人都喜欢你，我承认。但是你不能因为你不喜欢别人就伤害喜欢你的人。你知不知道今天这个玩笑很容易让余光受伤呢？我没有跟余光开玩笑呀、啊，就是因为我不想让他受伤，所以我不能给他机会啊。那么你呢？那你怎么对待喜欢你的人啊？真的有事，我先走了，我说不过你，好吧？啊，谢谢谢谢。这块不是送给我的，送谁的呀？这菊花。向日葵。给我是向日葵，不给我的就是菊花。
柯总，我今天太笨了。李旦说，你要是我女朋友就上车，周末就上车。你说我情商低，我还不服。我现在一败涂地。我是在做梦吗？你的花呢？让我扔了。我和我要送花的那个人中间有些误会，直到最近这几天，又刷出了新的剧情。我现在才知道，原来我也是。犯错的那一方。安公，人有的时候吧，总会有一种错觉，就老觉得自己在身边的人眼里，多么多么重要
，其实不是这样的。你想一个道理，如果有一天我们死了，几天之后，几个月之后，几年之后，还有多少人记得你？我们只是这个宇宙上特别特别渺小的一粒尘埃。不会在意身边的那个小沙子，它是什么时候形成的吗？都不会。所以，如果你生活当中遇到不开心的事儿和不开心的人，你千万不要在意，一切都会过去的。你知道有句话说的特别好，就是任何的问题都是时间的问题，任何的烦恼都是自寻烦恼。谢谢你哦。我们虽然活得很渺小，但是如果我们活得快乐，那你过的每天都很有意义。像此时此刻，现在，今天的你坐在我的对面，你什么都不说，什么也都不做，我看着你，我自己都觉得特别快乐。你有病啊？今天吧，我爸爸妈妈都忘了，我姐姐不靠谱，也把我给忘了。可是今天只有你陪在我的身边。默默，你别误会，我根本不是来陪你的。你刚才发微信给我说，我不来你就跳楼，别闹了，我很累的。你现在马上回家，好吗？今天是我生日。我们都快乐。你帮我吹生日蜡烛吧。你不知道是你生日，我没给你准备生日蛋糕。没事儿，我不吃蛋糕。你帮我把这一圈蜡烛全部吹掉吧。行。吃早餐。你怎么在这儿？你昨天在我爸的会所里面喝了多少酒，你知道吗？断片了你。哎，我给你过个生日，我喝成那样，你还醉了。看我给你做的爱心早餐，感动吗？这一三年有什么感动？感动吗？倒三角。我做的是桃心儿
。这什么情况？今天是试用期的最后一天，为了不耽误工作时间，还有我准时离开的时间，我提前半个小时收拾东西。感谢贺总在过去一个月对我的照顾，祝您和您的公司一切都好。我说过我让你离开了吗？我们的工作理念不太一致，工作方式也不同，这家公司不适合我。在我临走之前，我要送给您一本书。改变带来医治，什么意思？克劳德博士认为，真正成熟的生命体必须经历四次改变：与人相恋、与人分离、分辨善恶、长大成人。能治愈自己的人只有自己。你的意思就是说，我有病呗？你这么理解，我也没办法。其实我是这么理解的，因为我妹拒绝了你，所以你觉得没必要再在这儿待下去了，对吗？何总，激将法对我来说没有用。不过，我认为，既然李德和周末两情相悦，别的人也就没有再纠缠的必要了。对，你说的对，两厢情愿很好，需要得到祝福。你居然没有反驳我。你说的对，我为什么要反驳你？可以了，现在可以走了。不行，不行，不说清楚没法走。贺总，这可不是你的风格。自从我来到事务所，你对我说的每一句话都是横的。哎呦，天地良心啊，亲。自从你进了事务所，是你总在针对我，好吧？有吗？我怎么感觉正好相反呢？麻烦您好好想一想，从小到大，有谁跟你说话不是横着的吗？好像还真没有。你的意思是，是我的问题？不然呢？我现在正式通知你，你进入了我的一个月试用期。上班的时候，能不能稍微注意一下我们事务所的形象？下班，到时间了，我要下班了。一个月之后，我炒你鱿鱼。所以应该做出改变的人，是我。不然呢？这事儿我还真没想过。你说看着智商挺高的，颜值也挺帅一小伙子。怎么就是一缺货呢？不行，何总，你是第一个一针见血指出我问题的人。我现在要求转正，我要重新认真的向你学习。孺子可教，倒杯咖啡去。没事，不接电话呀。老周啊，老周，你两个小时之内你给我打了十五个电话，我不是给你下载微信了吗？你给我留言不就完了吗？生日礼物，生日快乐，丫头。惊喜呀！我生日都过完了，你才想起来呀？所以给你个大礼，你不是老说我忘了你多少多少个生日吗？七个，今年的不算，你总共忘了我七次的生日啊，剩下的还有十次呢，都是我提前一个月提醒你的。行了，所以一次性给你补齐啊。这辆悦纳是最新款的，还特地设计的智能手环，开锁、落锁、启动、打火都行。来，丫头，戴上试试。
了之后我原谅你了。行啊，这手环呢，还有什么啊系步数啊、测心跳啊，够你玩了啊。嗯。帅哥，你陪美女去兜个风呗。周总，嗯，王总在办公室已经等您了，您看今天的会议。啊，那默默。再见。行吧，你让王总等我一会儿啊。好的。美女，帅哥陪你玩去啊。走着。要积极一点，你又没有什么损失，对不对？不得不说啊，有的时候为了获得幸福，是需要有一些健忘的。您这单啊，难度相当的高，所以这个价格呢会有所上浮。他回复你一句，那就是奖励你；骂你，那绝对算是彩蛋。回忆能制造一个是一个。你想啊，毕竟是和您的初恋复合，那难度非常的大。呃，根据统计呢，初恋的成功率也只有百分之一。所以对不起，打断一下。您刚才说的这个数据是错误的。啊？通过对各大婚恋网站的调查结果，初恋的成功率在百分之五左右。但是我们对初恋的定义既不统一又不严谨，所以这个数值是高估的结果。正确的数据应该是小于百分之五，却远远大于百分之一。啊，对不起，拦您一句啊。您是哪位啊？你好，我叫蒋默然，初次见面。我认识你已经很久了。我该怎么跟你说呢？你知道袜子为什么总是丢一只吗？因为丢两只，你根本就发现不了。昨天晚上，抱歉，我们都长大了，应该向前看。前方又在哪里？我是想当面说声对不起。啊，于老师，不知道为啥，虽然我们第一次见面，我就特别信任你。大家都这么说，那咱们今天就先这样。啊，嗯呐。这边请。啊。非常感谢你们为我清场，因为接下来我所说的数据是针对你们团队的一个评估。我相信你们也不希望这些事情让别人知道。洗耳恭听，愿闻其详。叶子，专业心理学，专业知识五点四分，表演能力七点四分。情商得分最高，七点八分。但你在心理学理论知识上学的比较呆板，不能够学以致用。可是你对人情世故的通透，弥补了你专业知识的不足。好吧，谢谢。包教授，电脑大师，专业水平八点九分，令人印象深刻。你们公司许多案子都依赖于你的技术支持。缺点。爱贪小便宜，爱撒谎，诚信度三点九。哎，行行行，我说这位，你以为你联邦调查局呢？不干交，智商五点三，情商四点三，口才六点二，诚信六点三。你最大的才能是手工制作。行，这个点评算中肯。周末，新进职员。专业水平三点三，情商四点五，智商四点二，口才四点九。我判断他能够进入公司，是跟李段的关系非同一般。李段，诚信八点零，口才八点一，专业九点二，智商九点五，情商八点八。
哎哎，行了行了行了，别念了别念了啊！不是这位先生，这蒋蒋先生是吧？您到我们公司的目的是什么呀？该不会是警察吧？警察的行为自然和我不一样，你能够问出这么愚蠢的问题，所以我要在你的专业水平和智商上各扣出零点五，你们的总分也因此扣出了一分，最后得分九点四分。我们的评估有九点四分，您是怎么评估出来的？哎呀，老大，你终于说话了，你还活着呢。作为个体，你们各自有各自的毛病，但是作为一个团队，你们默契度非常的高，互相弥补了各自的毛病。我花了整整一个月的时间调查你们，才放心把我的事情交给你们去办。网络上对你们的评价非常的不稳定，好像是有组织的捧，或者是黑，这些数据都是无法采用的。我只能从最基本的信息开始搜集，虽然花了我很长的时间，但是经过我的计算，这已经是在最短的时间内最高效的挽回我婚姻的唯一途径。蒋先生，您是做什么工作的呀？数据分析师。哦 ，OK， 那说说您的婚姻吧。何总 ，coffee。谢谢。您和李段是什么关系啊？他是您的前男友吧？问这干嘛？痛定思痛，我重新回顾了一下我的感情历程。然后呢？我觉得我不应该放弃。周末对我的好感是毋庸置疑的。他拒绝我，我固然很心痛，但是我猜想他的心也在滴血。哎呀，亲，你是怎么看出来的呢？你的眼睛是 X 光啊？这很有可能就是你说的地漏感吧？哎呀，他很有可能是受李端的胁迫，毕竟李端是他的上司。周末受李段胁迫，你太不了解我妹了。她是那种拿刀架她脖子上，她都不会改变自己意愿的人。就这么说吧，如果有一天她让恐怖组织绑架了，最后人家也得乖乖的鞠躬把她送出去。我倒是有不同的见解，周末的性格绝对是属于外刚内柔的类型。我跟他约过会，我最有发言权。总之，我是不会输给李段的。行吧，我今天确实没心情听你说这些，今儿工作就到这儿，我给你放假，正好弥补一下之前你加班那些时间。嗯、怎么着，又不符合制度？老板不能给员工放假是吗？我也不能平白无故擅离职守啊，对吧？而且您今天刚刚宣布我正式转正，又让我放假呀。我这心里头有点不安。我提醒您哈，这是我主动提出来给你放假，如果你不要呢，放假时间自动扣除四小时。要不这样吧，今天晚上您请我吃个饭，之前的加班费别勾销。你抽风了？我只是向您提出了一个对于资本家来说非常合适的条件。我这个人吃饭还不贵，平均一百块钱家常菜就行。您用二百块钱买我将近四十个小时的工作时间，折算一下，我的一小时时间才五块钱，一分钟就是零点零八三，对您来说太合适了。你有什么目的？作为你口中的资本家，你对我提出的条件过于优厚，所以我不得不怀疑你，有什么阴谋？哼，阴谋肯定是没有。但是要求有一个，我希望您可以陪我喝一杯。过了五秒，您又损失了零点四亿元。我的妻子
，叫顾小艺，我们认识五年多了。顾小艺，是做那个烘焙直播那个顾小艺吗？对。啊，我已经关注小艺送烘焙很长时间了。这么说，接下来我会见到本尊了。我说你除了每天追星之外，就没有其他追求了，是不是？小易老师和普通的明星可真不一样。你知道全中国的甜品师里面，他是最受关注的，三观特别正，为人也正直，还有独特的见解，感染力还特别强。他有一句话呀，我印象特别深刻。他说：“厨房是他的战场。”哎，我就是纯属好奇啊，嗯、你看人家烘焙。不是给自己添堵吗？你又学不会，是不是？哎，为了让你们的复合工作更加的准确，我在这里给你们提个醒：顾小艺在家里从来不做饭，他最讨厌的地方就是厨房。嗯？为什么呀？不过他很热爱他的工作，我们认识也是因为这个。二零一零年四月十五日下午三点二十一分，为了给我母亲准备一份生日蛋糕，我参加了顾小艺的烘焙工坊。那是我们第一次见面。他这个人风风火火、大大咧咧，但是做起事情来，既专注又认真。尤其是他开怀大笑的时候。那种与众不同的洒脱，特别有魅力。哎呀，用情侣币会被人笑的，不用会被打死。二零一零年四月二十日，我和小易在一个高级写字楼的大堂相遇。他不小心撞到了我的身上，把给客户的蛋糕砸坏了。我们俩蹲下去捡东西的时候，不小心又撞到了头。反而笑得很开心，说他只要不在工作，就总是笨手笨脚的。这是我们第二次相见。二零一五年五月十五日，我正式向顾小艺求婚，他也很快答应了我。好可爱呀、啊，叫什么名字啊？蒋甜甜。